എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഹോബി ജോൺ ഞാൻ വടക്കാഞ്ചേരി പാഞ്ഞിരക്കോട് സ്വദേശിയാണ് എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും വരാറ് എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രയത്നിച്ചാണ് നമ്മള് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം സ്റ്റാർ പ്ലാറ്റിനും എന്നൊരു അച്ചീവ്മെന്റിൽ എത്താൻ സഹായിച്ചത് ഒരുപാട് എന്റെ എല്ലാ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർമാരെയും നമ്മുടെ ടി സി ജിയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വദേശം പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ എന്നൊരു പ്രദേശത്താണ് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും രണ്ടു മക്കളും പിന്നെ അമ്മയും ഉണ്ട് കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒത്തൊരുമിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ആർ സി എം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിലെ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആർ സി എം എന്നൊരു നന്മ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല അത്രയും എന്റെ ജീവിതത്തില് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ആർ സി എം മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖലയിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് എന്നൊരു മേഖല നിന്നു പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് കിഡ്നിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് എന്റെ ഭയങ്കരമായ മോശമായ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രിയാച്ചി ലെവൽ ആറാവുകയും പ്രോട്ടീൻ യൂർമി കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ആർ സി എം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം പരിചയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മുഖാന്തരം ദേവസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സുഹൃത്ത് മുഖാന്തരമാണ് ആർ സി എം എന്നൊരു നന്മ മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്റെ രോഗം മാറാനായിട്ട് അല്ല ഒരിക്കലും ആർ സി എമ്മിൽ വന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചെലവ് ചുരുക്കാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് ജോൺ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങള് ഹസ്ബൻഡ് ആർ സി എം എന്നൊരു സ്ഥല ഷോപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാം തലതൊട്ടമ്മ തലതൊട്ടപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആർ സി എമ്മിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തമായ സ്വരാജ് ആർ സി എം ഷോപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വരികയും അവിടെ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ സാറിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായി ആർ സി എം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂടി മനസ്സിലാക്കുകയും വീട്ടിലെ ചെലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ സി എമ്മിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് അഭിമാനത്തോട് കൂടി പറയാം എന്നാണോ ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് എല്ലാ മാസവും പത്താണ്ടിക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാറുണ്ട് റെട്ട് ദിവസം കൂടി മുടങ്ങാണ്ട് അത് കൃത്യമായി തന്നെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം ലീഡർമാർ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊണ്ടും പോകുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അദ്ദേഹം ആ ഷോപ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അതിനുശേഷമാണ് അവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് നാച്ചുറോപതി ആൻഡ് യോഗ ഉള്ള ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈഫിനെ ഒന്ന് അവിടെ കാണിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞങ്ങളവിടെ ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്നോ ഓരോ രോഗം മാറുമെന്നും വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ആർ സി എമ്മില് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഹസ്ബൻഡ് വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല കാരണം നിരവധി ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ട് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാണ്ട് മരിക്കുമെന്നൊരു കണ്ടീഷനിൽ എന്നെ കൊണ്ടുകെടുത്തി ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ വന്ന് കണ്ട ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്റെ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അത് നിരസിക്കാറില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹം സാറിനോട് സംസാരിക്കാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം എന്റെ എല്ലാ റിസൾട്ടുകളും കൊണ്ട് എന്നെയും കൂടി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ ഡാൻസർ ഒറ്റ നോട്ടം മാത്രമേ എന്റെ കാലിലേക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിയുള്ളൂ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആള് കണ്ണു വലിച്ചു അത്രയും ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ടോക്സിൻ ഒരുപാട് ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്താ അങ്ങനെ ഞാൻ ആർ സി എമ്മിന്റെ നൂറ്റ് ചാർജ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി വൺ ടെൻഷൊമേഗ ഗാമറൈസിനോൾ അങ്ങനെ നിരവധി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി സാർ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം രണ്ടു നേരം മാക്സിമം വേവിക്കാത്ത പച്ചക്കറികൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് ചോറ് വീണ്ടും പച്ചക്കറികൾ തന്നെ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തല ദിവസം കുതിർത്തിട്ട മുതിരയും
അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആർ സി എമ്മിന് വിശ്വാസം വന്നത് എന്നിട്ടും ഞാൻ എന്റെ അസുഖം മാറി ഞാൻ പഴയ ജോലിക്ക് തന്നെ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ജോണായിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ നേരെ സ്വരാജ് ആർ സി എം ഷോപ്പിലേക്കാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ വന്നവർ അഭിരുചിതിയെ പോലെ തന്നെ മാറി നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്റെ ലീഡർമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ അധികം ആരോടും സംസാരിക്കില്ല എന്നോട് നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ചതിന് മാത്രം ഉത്തരം പറയുന്ന ചുരുക്കം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാന് പക്ഷെ ഞാനത് മാറി നിൽക്കും ചേട്ടന്റെ കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കും ആ ഗ്ലാസ് കഴിയും പോരും അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസം അടുപ്പിച്ച് എന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങി ഫിനാൻസാർ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ജോൺ തന്നെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോയാൽ അത് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയുടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ റോബി കൂടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ ഡാൻസ് സാറിനോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്റെ ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ വീട്ടു വാടക കൊടുക്കണം പിള്ളേരുടെ ചെലവ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ ചെലവുകൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നികത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ ആർ സി എം എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കാരണം ആർ സി എമ്മിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ജോലി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഫുൾ ടൈം ആർ സി എമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആണല്ലോ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയാണ് അത്രയും സന്തോഷമുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു റോബി നടക്കും നമുക്ക് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്തത് ഒന്നുമില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരൊറ്റ വാക്കിലാണ് ഞാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ടന്റിങ് ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആർ സി എമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടക്ക സമയങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അതിൽ എന്റെ മക്കളോടും അമ്മയോടും എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അവര് കൂടി ഞങ്ങളോട് കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഉള്ള ഒരു തുച്ഛ വരുമാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി വാങ്ങുന്ന ശമ്പളത്തിന് അത്ര തന്നെ അതിനേക്കാൾ മേലെ എന്ന് പറയാം പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇന്ന് മാസം വരുമാനം ആർ സി എമ്മിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങളെ നയിച്ച ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്ലേറ്റ് ലീഡേഴ്സിനെയും അസോസിയേറ്റിനെയും ഈ നിമിഷം ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ ആണെന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് മൂന്ന് സെഗ്മെന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് സെഗ്മെന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി പഠിച്ച് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ഫാമിലി ഇനി നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു സഞ്ചാരം നടത്താം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീന്റെ കുറവ് മൂലമാണ് പല അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് വരുന്നത് കാരണം പ്രോട്ടീന്റെ കുറവ് മൂലം നമുക്ക് അറുപത് ശതമാനത്തോളം രോഗം വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം അപ്പൊ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ആ പ്രോട്ടീനിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഭക്ഷണം ഉളവാക്കുന്ന ഹരിത സഞ്ജീവിനിയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അപ്പൊ ആദ്യ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ എന്റെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്ലസ് ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആണ് മാക്സിമം കാരണം എന്താ ചെറുച്ചി മീനും കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങൾ പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉപയോഗം കുറവാണ് ഹസ്ബൻഡിനെ കോഴി ഫാമിലായിരുന്നു ജോലി അതു
ആ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ തരുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തെയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിലനിർത്താൻ പ്രോട്ടീൻ വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ രാജ് സാർ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ എപ്പോ നോക്കിയാലും ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഊർജം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഇനി പ്രോട്ടീന്റെ കുറവുകൾ പ്രോട്ടീന്റെ കുറവ് മൂലം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി മുടി പൊട്ടിപ്പോകുക പൊഴിഞ്ഞു പോകുക ഇതൊക്കെ പ്രോട്ടീന്റെ കുറവ് മൂലം വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പേശികൾക്ക് പെയിൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ മസിൽ ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് വേദനകൾ വരുന്നത് പ്രോട്ടീന്റെ ഡിഫിഷ്യൻസി മൂലം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര ഉറങ്ങിയാലും നമ്മുടെ ക്ഷീണം മാറാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എപ്പോ നോക്കിയാലും കെടുക്കണം കെടുക്കണം എന്നുള്ള ഭയങ്കരമായ ടയേർഡ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീന്റെ കുറവ് മൂലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് ചർമ്മത്തിന് ആമാശയത്തിന് ഇതിനൊക്കെ വീക്കം സംഭവിക്കുന്നതും പ്രോട്ടീന്റെ കുറവ് മൂലമാണ് അതുപോലെ മസിലിന് വേദനകൾ മസിൽ പിടുത്തം ബോണിലൊക്കെ ഒരു പിടുത്തം വേദന അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീന്റെ കുറവ് മൂലം പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് ജില്ല അപ്പുറം ഒരു മഴയോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പനി വരും അത്രയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവ് ജനങ്ങൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നതും പ്രോട്ടീന്റെ കുറവുകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് കുറച്ച് ഞാൻ പേപ്പർ ക്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രോട്ടീന്റെ ഡിഫിഷ്യൻസി മൂലം വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ കുറവാണെന്നാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എത്ര കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും എത്രത്തോളം പ്രോട്ടീൻ അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അതായത് നാല് വയസ്സ് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പത്തൊൻപത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നാൽപ്പത്തി ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണം പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് അമ്പത്തി രണ്ട് ഗ്രാം അതായത് ബോയ്സിന് ഇട്ടാ ബോയ്സിന് അമ്പത്തി രണ്ട് ഗ്രാമും ഗേൾസിന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നാൽപ്പത്തി ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ലേഡീസിനാണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഓരോ ലേഡീസിനും അമ്പത്തിനാല് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണം അതുപോലെ ജെൻസിന് പത്തൊമ്പത് മുതൽ എഴുപത് വരയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളവർക്ക് അമ്പത്തേഴ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണമെന്നാണ് കണക്ക് പക്ഷെ നമ്മളോട് രാജി സാർ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ഒരു കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എന്ന അളവിലാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത് അങ്ങനെ നമുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു രോഗങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോട്ടീൻ പ്ലസ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ പ്ലസിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻസിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം അതുപോലെ അച്ചാർട്ടി കബൈസ് അതിലൊക്കെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ന്യൂട്രൻസില് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം പിന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിൽ പതിനാല് ശതമാനം പുലാവിലും പതിനാല് ശതമാനം അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീനിലാൽ സമ്പന്നമാണ് ഗുഡ്ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ മസിൽസിനെ പേശികളെ അതായത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുറെ തടി ഇല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് മസിൽ കുറവായിരിക്കും മസിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരാൻ നമുക്ക് കോണിപ്പടി കയറാൻ പറ്റില്ല ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ തൂക്കി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ വരെ നമുക്ക് ഒരു അമ്മയ അമ്മയായാൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ മസിലിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പ്രോട്ടീൻ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എനർജി ലെവൽ ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് പോലെ ഫുൾ എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം അതായത് ഫുൾ ടൈം കാലത്ത് എണിച്ച വൈകുന്നേരം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വരെ ഫുൾ എനർജി ആയിട്
സസ്യാഹാരം അടങ്ങിയ സമ്പുഷ് സമ്പുഷ്ടമായ പ്രോട്ടീൻ ആണിത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് സോയുണ്ട് കടല ചെറുപയർ ഓട്സ് ഇവയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യകത ഒരു പ്രോട്ടീൻസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീന്റെ ആവശ്യകത നമുക്ക് ഇതിലൂടെ തന്നെ നിറവേറാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ കൊളസ്ട്രോൾ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനിക്കാം കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് പ്രോട്ടീൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മീൻ കഴിക്കുക എറച്ചി കഴിക്കുക മുട്ട കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീന് വേണ്ടി അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൊളസ്ട്രോൾ വരും ഫാറ്റ് വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിലേക്ക് അസു അസു അസുഖങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മളെ എത്തിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ അതിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിൽ നമുക്ക് നോക്കി നോക്ക് നമുക്ക് എറച്ചിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ തിന്നും ചെയ്യാം കൊളസ്ട്രോൾ ഒരുപാട് ഫ്രീ ആണ് ഇതിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണത്തെക്കാളും ഉയർന്ന പ്രോട്ടീൻ ഇതിലുണ്ട് അത് സത്യമാണ് മറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അമ്പത്തിരണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ന്യായമായതും താങ്ങാവുന്ന വിലയിലുമാണ് അല്ലെ ഒരു കിലോ കോഴി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ആ ലെവലിലെ റേഞ്ചിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഗുണം കൃത്യമായ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്ത കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ആൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രോട്ടീൻ വേണം അത്രത്തോളം പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നു ഇനി ദേ ഇതാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സോയുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് പച്ച ഗ്രീൻ ബീൻസ് അതുപോലെ കടലമാവ് ഓട്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അടങ്ങിയ സോയ പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമുക്ക് സോയ പ്രോട്ടീന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോയ പ്രോട്ടീൻ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ പ്രമേഹം പിന്നെ കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ല് ഇതിനെയെല്ലാം അകറ്റാൻ സോയ പ്രോട്ടീൻ ഒരുപാട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് സോയ പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഊർജം തരുന്നത് അത് നമുക്ക് സോയ പ്രോട്ടീൻ നല്ല രീതിയിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് നാരികൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സോയ പ്രോട്ടീനിൽ നാരികൾ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ദഹന വ്യവസ്ഥയെ ഇത് വളരെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്ത കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച ഗ്രീൻ ബീൻസ് ആണ് അപ്പോ അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണം തരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് വൃക്കയിലെ വൃക്ക സംബന്ധമായ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതിനെ തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിനെ ഹാർട്ടിനെ ഹൃദയ രോഗത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ പേശികളുടെ കനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ പേശികൾക്കൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മസില് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പച്ചക്കറി ഇൻഡീൻസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് വരുന്നതാണ് കടലമാവ് കടലമാവ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേഗത്തിലെ കലോറി കത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കലോറിയെ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുകൾക്ക് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് മാനസിക ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ അനീമിയെ തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു അയൻ ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അനീമി എന്ന രോഗത്തെ തടയാനും ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഓട്സ് ഓട്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ അത് നമുക്ക് ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു അതാണ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഓട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അത് സത്യത്തിൽ ഫാറ്റ് അവരുടെ നല്ല രീതിയിൽ ബേൺ ചെയ്യാൻ ഓട്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഓട്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ നിയന്ത്രണം മെച്ചപ്പെടുത്താനേ ഓട്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഓട്സ് സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് 
കാന്റീനുകളിൽ പ്രമോട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്ക് പ്രമോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ആ ടേസ്റ്റ് അവരെ കൊണ്ട് രുചി രുചിപ്പിച്ച് അതായത് ആ ടേസ്റ്റ് അവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്തായാലും വാങ്ങും ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്റെ വീട്ടില് ഒരു കുടുംബ സമ്മേളനം വന്ന വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വെജിറ്റേറിയൻ ബൈറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തു ഒരേ സ്പൂൺ ഡാൻസ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെ കൊതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരേ സ്പൂൺ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തുള്ളൂ പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബൈക്ക്സ് വാങ്ങുന്ന ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് ആ ടേസ്റ്റ് അവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിട്ട് കൂലി അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഇതുണ്ടാക്കുന്ന രീതി അവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കും നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ അവർക്കും അതുപോലെ വൃത്തിയായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാനും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീസ് പ്ലസ് ആണ് പ്രോട്ടീസ് പ്ലസിലെ അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പ്രോട്ടീൻ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇതില് അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് ബി ട്വൽ ഉണ്ട് സിങ്ക് ഉണ്ട് ഫോളിക് ആസിഡ് ബി ടു അയൺ കാൽസ്യം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ഉണ്ട് റൈസ് പൗഡർ ഉണ്ട് ഫീനൽ സീഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ പി പ്രോട്ടീൻ കടലമാവ് സോ പിന്നെ സോയ ഓട്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് പോഷക മൂല്യമുള്ള ഗുണങ്ങളായി സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസ് അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ഉള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ഇത് സോയുണ്ട് അതുപോലെ പച്ചക്കറി ബീൻസ് ഉണ്ട് കിനോമി ഉണ്ട് ചണവിത്ത് ഉണ്ട് ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ചണവിത്ത് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കടലമാവുണ്ട് ഓട്സ് ഉണ്ട് അരിപ്പൊടി പെരിഞ്ചീരകം ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയ സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് അതുപോലെ കിനോമയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയും എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് കിനോമയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദ്രോഗങ്ങളെ തടയുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ ചേർക്കാൻ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു ഗുണം ഉള്ളത് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കിനോവ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എന്താ പറയാ ഷുഗർ ഉള്ള ആളുകളുടെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അത് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ ആയാലും അത് ഉള്ള ആളുകളുടെ കൺട്രോൾ കൂടുതലുള്ളവരെ കുറയ്ക്കാനും ഉള്ളത് നിയന്ത്രിക്കാനും കിനോവ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ധാന്യങ്ങളുടെ അമ്മ എന്നാണ് കിനോവയെ പറയുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നത് ഫ്ലാക്സീഡ് ആണ് ചണവിത്താണ് ഇത് വരുന്നത് ചണവിത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ധാരാളം ഡയറ്ററി ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാച്ചുറൽ ആയ വിറ്റാമിനുകളുടെ ഉറവിടം തന്നെയാണ് ചണവിത്ത് ഇത് നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ അവരുടെ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ തടി നല്ല വ്യത്യാസമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് അവര് തടി കുറയ്ക്കുന്ന ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ദഹന വ്യവസ്ഥയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് വരുന്നത് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയാണ് അരിപ്പൊടിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം നിലനിർത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തത് വരുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു പിന്നെ ക്യാൻസറിനെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ എത്ര ഗുണങ്ങളാണ് ഓരോ ഇതിന്റെ ഫ്ലേവറിലും വരുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നത് പെരിഞ്ചീരകമാണ് പെരിജീവനത്തിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദഹനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ആസ്മയും മറ്റ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പല അസുഖങ്ങളെ കുറയ്ക്കാനും ഇത്
പ്രവർത്തനവും രക്തരൂപീകരണത്തിനും ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് സിങ്ക് ആണ് സിങ്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യകരമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ സംവിധാനം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി സംവിധാനം കൃത്യമാക്കി നമ്മളെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വരുന്നത് അയൺ 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 ആണ് അയൺ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അനീമിയ എന്ന രോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അയൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ അയൺ കുറവ് മൂലമാണ് അനീമിയ എന്നുള്ള ഒരു രോഗം നമുക്ക് വരുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നത് കാൽസ്യമാണ് കാൽസ്യത്തിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ശക്ത ശക്തമായ അസ്ഥികളെയും അസ്ഥി കൂടങ്ങളെയും സംവിധാനം അതിന്റെ സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കാൽസ്യം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ വരുന്നത് ഫോളിക്കാസിഡ് ആണ് ഇത് പുതിയതും ആരോഗ്യകരവുമായ ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ ഏർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ശരീരത്തെ സഹായിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ പുതിയ പുതിയ രക്ത രക്താണുക്കളെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും വേണം അപ്പൊ പുതിയതും ആരോഗ്യകരവുമായ ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത് അടുത്ത ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ബി ട്വൽവിന്റെ ഇതാണ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ അതായത് രക്താണുക്കള് ചുവന്ന രക്താണുക്കള് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് രൂപം കൊള്ളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ആരോഗ്യത്തോട് കൂടി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിന്റെ ആരോഗ്യകരമായ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ആരോഗ്യകരമായ എല്ലിനെ നമുക്ക് തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഇൻസുലിന് ഇൻസുലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനി ജലദോഷം അങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതൽ തരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡി ടു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് സിങ്ക് സിങ്കിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടിത്തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വയറിളക്കം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിനെ കുറയ്ക്കാൻ സിങ്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് വയറിളക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് സിങ്ക് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ കലക്കി കുടിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് സിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വയറിളക്കം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ വയറിളക്കം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സിങ്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ നല്ല കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി അത് കൂട്ടാൻ സിങ്കില് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അനീമിയ എന്ന അസുഖത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹിമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് നമുക്ക് കൂട്ടിത്തരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊന്നും ഇല്ലാതാക്കാനും അയൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അതാണ് സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഉമൻ ടാബ്ലറ്റിൽ അയൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് പൊതുവായിട്ട് വൈകുന്നേരം നമ്മൾക്കും ക്ഷീണം വയ്യ എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഇന്ന് നമ്മൾ ആശയമുള്ള ഒരു സ്ത്രീകൾക്കും വയ്യ എന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിലും അയൻ ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പൊ അയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷീണം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അടുത്ത വരുന്നത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളിക്കാസിഡ് ആണ് ഫോളിക്കാഡി ആസിഡ് നമുക്ക് ദഹനത്തെ നല്ല മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനും നമ്മുടെ ഞരമ്പുകൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയി ആരോഗ്യമുള്ള മുടിയും നഖവും മുഖം സ്കിന്ന് ചർമ്മൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഫോളിക്കാസിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കാൽസ്യത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആരോഗ്യകരമായി മെയിൻറ്റൈൻസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല സ്ട്രോങ് ഉള്ള എല്ലുകൾക്ക് എല്ലുകൾ നമുക്ക് കാൽസ്യ കാൽസ്യ കാൽസ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു സ്ട്രോങ് ആയി നിലനിർത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പല്ല് ആരോഗ്യമുള്ള പല്ല് നമുക്ക് തരുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലുകൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് പക്ഷെ കാൽസ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അസുഖം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്കിത് നോക്കാം ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് സാധാരണ ന്യൂട്രലയുടെ സോയ ചൺസ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു താരതമ്യമാണ് കേട്ടോ മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഗുണനിലവാരം അതിൽ എത്രത്തോളം പോഷകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ന്യൂട്രലയുടെ സോയ ചൺസ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കമ്പനിയുടെ ചിക്കൻ ഇത് വാങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ
അപ്പൊ നമുക്കൊരു മാസത്തേക്കൊക്കെ ഇത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴും എഴുന്നൂറൊക്കെ വരുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് ന്യായമായതാണ് വില കുറവാണ് ഉയർന്ന പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീന്റെ കണ്ടന്റുകൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് പാലക്സീരി ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്ന പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് രണ്ടേ പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഗ്രാം ആണ് വെണ്ടക്കയിൽ വരുന്നത് ഒന്നേ പോയിന്റ് ഒമ്പത് പിന്നെ നമുക്ക് ചുരക്ക ചിരവയ്ക്ക എന്നൊക്കെ പറയും അതിൽ വരുന്നത് വെറും പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൽ രണ്ട് ഗ്രാം പിന്നെ പരിപ്പ് വർഗങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം ചിക്കനിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഗ്രാം പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസിലും പ്രോട്ടീൻസ് പ്ലസിലും ഉള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ എത്രത്തോളം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു തുറന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന ചിക്കൻ കഴിക്കണോ അത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസോ പ്രോട്ടീൻസ് പ്ലസോ കഴിക്കണോ ഒരു കൊളസ്ട്രോളും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ രുചിപ്രദമായ നമ്മുടെ ഫുഡാണ് പ്രോട്ടീൻസും പ്രോട്ടീൻസ് പ്ലസും അതിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻസിലുണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് പ്ലസിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഒരു മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ട കൃത്യമായ അളവ് അതിൽ തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡയറ്ററി ഫൈബർ അത് പാലക്ചീരയിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് ഗ്രാം അതുപോലെ വെണ്ടക്കയിൽ മൂന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് ഗ്രാം ചുരവക്കയിൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് ഗ്രാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൽ രണ്ടേ പോയിന്റ് രണ്ട് ഗ്രാം പരിപ്പിലെ മൂന്നേ പോയിന്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ചിക്കന്റെ ഒന്നുമില്ല ഡയറ്ററി ഫൈബറേ ഇല്ല അപ്പൊ നാരുകൾ അടങ്ങാത്ത ഭക്ഷണം ദഹനം നടക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസില് പത്തൊൻപത് ഗ്രാമും ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻസ് പ്ലസില് പതിനേഴ് പോയിന്റ് ആറ് ഗ്രാമും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല രീതിയിൽ എത്ര കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ വയറിനോ യാതൊരു അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് വരാത്തത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വേറൊരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് എഫ് എം സി ജി സെഗ്മെന്റിലെ ആരും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് പൊടി പിടിച്ച് പല കടകളിലും ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സ്വച്ഛയുടെ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ധനിയ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫാമിലിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ധനിയ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇത് നോക്കാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ബാർലി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ചെറുപയർ രണ്ടായിട്ട് പൊളിച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് വരക് ഉണ്ട് അരി അരി ഉണ്ട് പിന്നെ ചുവന്ന പരിപ്പിൽ മൈസൂർ മൽക്ക മസൂർ മൽക്കയില് നമ്മുടെ അതുണ്ട് പിന്നെ ഗോതമ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അയിമോതകുണ്ട് അത്രയും കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ തരിക അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിന്റെ എനർജി എനർജി എത്രത്തോളം ഇതിലുണ്ടെന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പോയിന്റ് പതിനേഴ് കെ സി എ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അമ്പത്തിയാറ് ഗ്രാം ഫൈബർ പത്ത് പോയിന്റ് പതിനെട്ട് ഗ്രാം കാൽസ്യം അറുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം അയേൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ നാല് പോയിന്റ് അറുപത്തിയേഴ് അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം അടങ്ങിയ ഒന്നാണ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാണ് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ കമ്പ് കഞ്ഞിയുടിക്കുക അതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളവരോട് കമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല ഞാനിത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല മലയാളത്തിലാവുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പോ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാണ് ഈ കമ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഉയർന്ന പോഷകാകാരം ആയ പ്രോട്ടീൻ അയേൺ കാൽസ്യം ഇതിലാൽ സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ കമ്പ് അതായത് നമ്മുടെ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ആട്ടയിലുള്ളത് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഇതിനൊക്കെ സമ്പന്നമാണ് അതുപോലെ നാരികൾ പൊട്ടാസ്യം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ധാരാളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദഹന വ്യവസ്ഥയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആമാസത്തിലെ ആൽക്കൈൻ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് നൽകുന്നു നമുക്ക് ജലാംശം ഉള്ളതാക്കി നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അൾസർ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ദഹന സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ബാർലിയാണ് ബാർലിയുടെ കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നും പറയണ്ട പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ചൂട് കാലങ്ങളിൽ
ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് മസൂർ ധാരി അതായത് ചുവന്ന പരിപ്പ് ഇത് പതുക്കെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അന്നജം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ അടുക്കളയിലെ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പരിപ്പാണ് നല്ല പോഷക മൂല്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സാമ്പാറിനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കണേ നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടും കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും രുചിപ്രദമായ ഒന്നാണ് ചുവന്ന പരിപ്പ് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അയി മോദകം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അയി മോദകം ഇന്ന് ഇപ്പൊ അതൊന്നും കാണാനില്ല കാരണം ഇന്നൊരു വയറുവേദന വരുമ്പോഴോ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഓടുന്നത് ആദ്യം ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്കാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പഴമക്കാരുടെ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിരുന്നത് അയി മോദകത്തിനായിരുന്നു കാരണം നെഞ്ചരിച്ചില് ഗ്യാസ് ട്രബിള് കുളിച്ചു കേട്ടൽ ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നാണ് അയി മോദകം അപ്പൊ ധാരാളം ഫൈബർ ഉണ്ട് ഇതിലെ മിനറൽ ഉണ്ട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് ഇതില് ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തടി കുറയ്ക്കാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നീര് കുറയ്ക്കാനും ദഹനൊക്കെ നന്നായി നടക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതാണ് പഴമക്കാരി ഇത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെച്ചിരുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് അടുത്തത് ഇതിലെ നമുക്ക് നോക്കാം ലോ ഫാറ്റ് ആണ് ഇതിലെ ഫാറ്റ് തീരില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദഹനം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് യാതൊരു ആർട്ടിഫിക്കൽ കളറുകളും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലേവർ ചേർത്തിട്ടില്ല ഒപ്പം അതാത് മിലറ്റുകളുടെ ടേസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് അതിലുള്ളത് അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ രീതികളിൽ പല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാം പായസം ഉണ്ടാക്കാം കുക്കുമാവ് ഉണ്ടാക്കാം കഞ്ഞി വെക്കാം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് തന്നെ മുന്നേ പറഞ്ഞത് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ദഹനം നടക്കാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പോഷകങ്ങളും മിനറൽസും ധാതുക്കളും വൈറ്റമിനും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയാ മിലന്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ ആയാലും ഫൈബറിനാലും ഇത് ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ദഹനം നടക്കാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പരി പയർ വർഗങ്ങളാലും പരിപ്പ് വർഗങ്ങളാലും ഇത് സമ്മിശ്രമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്വച്ഛ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ദലിയേലുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാ ആളുകളും അത് ഉപയോഗിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന നേരത്ത് ഒരു നേരം അത് ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവരുടെ ദഹനമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും അതുപോലെ വല്ല വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പായസം വെക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ സജിത മാം ഒരു ദിവസം അതുകൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കി തന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിലാണ് മാം അത് വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ നല്ല രുചിപ്രദമായ ഒരു പായസമായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് വേണമെന്ന് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ എനിക്ക് ഇന്ന ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കണം നിങ്ങൾ അതേ ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചാനൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയുന്ന കണ്ടന്റിന് പകരം നമ്മുടെ ആർസിപ്പിന്റെ കണ്ടന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും പല ടേസ്റ്റിലും വെക്കാം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്യൂബിൽ തരഞ്ഞേ അതിൽ പറയുന്ന കണ്ടന്റുകൾക്ക് പകരം നമ്മുടെ ആർ സി എമ്മിലെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് ഇതും എന്റെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കേസർ തണ്ടായി നമുക്ക് ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ എനർജി തരുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണ് കേസർ തണ്ടായി ഇതിനെ ശരീരത്തിന് കുളിർമയും ഉന്മേഷവും പകരുന്ന ഒരു സവിശേഷമായ ആരോഗ്യ പാനീയമാണ് കേസർ ക്രഞ്ച് കേസർ തണ്ടായി ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുങ്കുമ പൂവുണ്ട് ബദാം ഉണ്ട് കസ്കസ് മത്തൻ കുരു കുരുമുളക് പെരിഞ്ചീരകം ഏലക്കായ കൃഷിവണ്ടി പരിപ്പ് പിസ്ത തുടങ്ങിയ ധാരാളം പോഷക സമൃദ്ധമായ ചേരുവ ചേരുവകൾ അടങ്ങിയ ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് സ്ക്രഞ്ച് കേസർ തണ്ടായി ഈ കാണുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ
ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ആർദ്രവ സമയത്തെ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് നല്ല ചൂടുള്ള പാലില് ഒരു സ്പൂ ഒരു മൂടിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അസ്വസ്ഥത മാറി കിട്ടും അതുപോലെ ദഹനത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ദഹനം നടക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മൂഡ് ചേഞ്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല വിഷാദ രോഗം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം കൊണ്ടവേദന അങ്ങനെയൊക്കെ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തില് നമ്മുടെ കേസർ തണ്ടായും നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി കെടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു നേരം വെച്ചിട്ട് അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ തൊണ്ടവേദന ജലദോഷം പനി ഇതൊക്കെ മാറാൻ ഇത് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കൊക്കോ പ്രൊഡക്റ്റിലും കിഡ്സിലും ഒക്കെ ഇത് ഓരോ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഷെയ്ക്ക് രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു പനിയോ പ്രശ്നങ്ങളോ ജലദോഷോ ഒന്നും അവർക്കില്ല നമ്മള് ഏതാണോ പ്രൊഡക്റ്റ് കാലത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ട്രോബെറിയിൽ പറ്റില്ല കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ അടുത്ത കണ്ടിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിഞ്ചീരകാണ് ഇത് നമുക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അഞ്ഞമ്മ ചുമയോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശ്വാസ സംബന്ധമായ ആസ്മ അതിനൊക്കെ ഇത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ ദഹനത്തിന് നല്ലത് ചർമ്മാരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് ഇനി ഇത് ഗർഭിണികൾ പ്രസവിച്ച അമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മുലപ്പാല് വർദ്ധിക്കാൻ ഇത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ് കാരണം കുറെ അമ്മമാർക്ക് ഉണ്ട് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാലില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് കേസർ തണ്ടായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കസ് കസ് ഇത് നമുക്ക് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് നല്ലതാണ് അതുപോലെ ആന്തരിക ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഇത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാൻ അതുപോലെ വൃക്കയിലെ കല്ലില്ലാതാക്കാൻ വായ്പുണ്ണ് മാറ്റാൻ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കസ്കസ് വളരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് മത്തൻ കുരുവാണ് ഒമേഗ ത്രീയുടെയും പ്രോട്ടീൻറെയും സാന്നിധ്യം ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മത്തൻ കുരുവില് നമ്മളത് മത്തങ്ങ കറി വെക്കുമ്പോൾ മത്തൻ കുരു എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കളയാണ് പതിവ് പക്ഷെ അതിലത്രത്തോളം ഒമേഗ ത്രീ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതിൽ കുറച്ച് സാന്നിധ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് മത്തൻ കുരു അപ്പൊ ഒമേഗ ത്രീയുടെയും പ്രോട്ടീന്റെയും സാന്നിധ്യം മത്തൻ കുരുവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കേസർ തണ്ടായിലുണ്ട് ചർമ്മാരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് അതുപോലെ ദഹനത്തിന് എല്ലുകളുടെ ബലത്തിന് കാരണം എല്ലുകളുടെ ബലത്തിന് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് മഗ്നീഷ്യ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലുകളുടെ ബലത്തിനൊക്കെ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഏലക്കായ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ റാണി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അത്രത്തോളം നല്ല ഏലക്കായ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ കറുകുറ്റി പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോ കിട്ടി മറ്റുള്ള ഏലക്കായ എത്രത്തോളം ഇട്ടാലും അതിന്റെ ശൂരും മണവും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇടുമ്പോ തന്നെ ആ ഏലക്കായയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് അത്രയും രുചിപ്രദമായ ഏലക്കായ ഹരിത സഞ്ജീവനി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വിളയിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു ഞാൻ ഈ മാമിനെ ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു അപ്പൊ ഏലക്കായയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദഹന സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഏലക്കായ നല്ലതാണ് അതുപോലെ അൾസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നല്ല നല്ലതാണ് തൊക്ക് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഏലക്കായ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ വായനാറ്റം മാറാനും ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഉപയോഗക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് എം എൽ തണ്ടായി എടുത്ത നമ്മൾ നൂറ് എം എൽ പാലിൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ചെറു ചൂട് പാലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രാത്രി കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കമില്ലാത്ത ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കേസർ തണ്ടായി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുടിച്ച് നമ്മൾ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും ഇതിന് എം ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നും ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് പി വി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകള് ഇനിയിപ്പോ ഈ ഏലക്കായ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം നല്ല വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തിലൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഹരിത സഞ്ജീവിനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കൊക്കെ പ
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളാണ് ഇത് ദീർഘകാലത്തെ രാസവള പ്രയോഗത്തിലെ മണ്ണിൽ ലയിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ ലയിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുമൂലം എന്താവും മണ്ണ് നല്ല മൃദുവും വായു സഞ്ചാരവും ഉള്ളതായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിനെ ജല ജലാംശം നില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആഗീകരണം ചെയ്യാൻ ചെടിയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നാലു വേരുകൾക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകും സാധാരണ ചെടികൾക്ക് വേര് പോകാത്തത് മണ്ണ് സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് മണ്ണിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നത് മൂലം ഇതിന്റെ വേരുകൾ പെട്ടെന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടായി ആ മണ്ണായി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും മണ്ണിലെ ജീവാണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം മാണ് നല്ല ഫലഭുഷ്ടമായി ഫലഭുഷ്ടിയായിട്ട് നിർണയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം നല്ല ജീവാണുക്കൾ ആ മണ്ണിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് നമ്മുടേത് അതുപോലെ തന്നെ നിരന്തരമായ രാസവള പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഉപകാരി ഉപക അതായത് ഉപകാരി രാസവള പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഉപകാരികളായ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ മണ്ണിരകളെയും അണുക്കളെയും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും രാസവളങ്ങൾ കൊണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹരിത സഞ്ജീവിനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം ആ അണുക്കളും മണ്ണിരകളും ധാരാളമായി ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴി മണ്ണിലെ പി എച്ച് മൂല്യം സന്തുലിതമാകാനും സഹായിക്കും ഇത് ചെടികൾക്ക് സാധാരണ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പോഷക ഘടകങ്ങൾ ലഭ്യമാകുകയും ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജന്റെ സാന്നിധ്യം മണ്ണിലെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ പിന്നൊരു പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരം ചെടികൾക്കും ഒരുപോലെയാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം തവണ ഇളവ് തരുന്നവയും വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്നതുമായ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രായഭേദം അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കൊടുക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതിന് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചെടിയുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു വർഷം എത്തിയ ഒരു വർഷം വരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രാം അളവിലും അത് രണ്ട് ലിറ്റർ മുതൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ള വരെ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലയിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം വേണം അത് അഞ്ച് ലിറ്റർ മുതൽ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം വരെ അതുപോലെ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിക്കാണെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്രാം വേണം അത് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വരെ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇത് വെള്ളത്തിൽ നല്ലവണ്ണം ലയിപ്പിച്ച് ചെടിയുടെ ചുറ്റും ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടടി അകലത്തിൽ മണ്ണിളക്കിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കിട്ടാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എലിയൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹരിത ഹരിത സഞ്ജീവനിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടെന്ന് അത് നൂറ് ഗ്രാം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സ്പ്രേമാക്സ് കാരണം ഇത് ഉണ്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കീടങ്ങൾ പുഴുക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ ചെടിയെ ബാധിക്കും അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ അത് നമുക്ക് സഹായിക്കും ഇത് ഒരേക്കറിന് നൂറ് ഗ്രാം ആണ് വേണ്ടത് ചെടിയുടെ ബാലകാല പരിചരണം എന്നതിന് തന്നെ ഇത് പറയാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ലയിപ്പിച്ച് ചെടികൾക്ക് തെളിക്കാവുന്നതാണ് ഈ പ്രയോഗം കൊണ്ട് ചെടി സമൃദ്ധമായിട്ട് തന്നെ വളരുന്നു ഇലയ്ക്ക് നല്ല ആകൃതി ഉണ്ടാവും നല്ല വലിപ്പവും വരും നല്ല ആകൃതിയും വരും വലിപ്പവും ഹരിത കണങ്ങളും ഇതിലെ ഉണ്ടാകുന്നു അത് പിന്നെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകും ഇതിലേക്ക് അതിലൂടെ എന്താവും വേരുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ശക്തിയും പ്രാപിക്കും വേരുകളുടെ വളർച്ചയും ശക്തിയും പ്രാപിക്കും ഇതാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് അത് നമുക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹരിത സഞ്ജീവനിയുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജും സ്പ്രേ മാക്സും അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ റാപ്പിഡും ചേർക്കണം ഈ റാപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ഈ പുഴുക്കളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് വെള്ളം ഇതിൽ വന്നാലും അത് വാടി പോകാണ്ട് ആ വെള്ളം അതേപോലെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയാ ചേമ്പിന്റെ അലയിൽ വെള്ളം ഈ നാളത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകും അപ്പൊ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ അത് കൊണ്ടുപോകും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരേ ഏക്കറിന് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഇതിന് ചേർക്കേണ്ടത്
അനുപാതം സംതുലിതമാക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്മൂലം പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും പല കാലാവസ്ഥ മാറി വന്നാലും ഹരി സഞ്ജീവിനി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെടിക്കും യാതൊരു കുറവും അതായത് കേടുപാടുകളും സംഭ സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ചെടിയിലും പൂക്കളിലും ഇലകളിലും നിലനിർത്താനുള്ള ശേഷി അതിനുണ്ടാവും നല്ല കരുത്തുള്ള ചെടിയായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഈ കാലാവസ്ഥ മാറുമ്പോ ചെടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നമ്മുടെ ചെടിക്ക് ഹരിത സഞ്ജീവിനി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കും നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് രോഗം രോഗ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ചെടിക്ക് ഹരിത സഞ്ജീവിനി കൊടുക്കുമ്പോ രോഗങ്ങളെ ഒക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ അത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വരുന്നത് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ആ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ അതിൽ പൂവുണ്ടാവും കായൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല തളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹരിത കൊടുക്കേണ്ടത് ഹരിത സഞ്ജീവിനിയുടെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമിന്റെ ഒരു പാക്കറ്റും പിന്നെ ഹരിത സഞ്ജീവിനി ഫ്രൂട്ട്സ് സ്പെഷ്യൽ അത് ഫ്രൂട്ട്സുകൾക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള പഴുതിനിങ്ങ ചെരിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ അത് ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റാപ്പിഡ് സ്പ്രേ മാക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന കേടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇത് ചെടിക്ക് സന്തുലിതമായി വളം ആധികരണം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫലങ്ങൾ ഒരേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫലങ്ങൾ ഒരേ വലിപ്പത്തിലും ഒരേ ആകൃതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക സാധാരണ ചെടിയിലാണെങ്കിൽ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ആകീകരണം ചെയ്യുന്ന വളത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും കായ് ഫലങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെടിക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ അത് പ്രതികൂലമായി അത് ബാധിക്കുകയും ചെടിയിലെ മുകളിലുള്ള ഫലങ്ങൾ താഴെയുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറുതായി പോവും പല വെൽ വെളുപ്പത്തിലുള്ളതായിട്ട് ചെറുതാകാൻ ഇടയുണ്ടാകും ഹരിത സഞ്ജീവിനിയുടെ നാലാം ഘട്ടത്തിലെ പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഇലകളിലേക്ക് തുടർന്ന് പോഷക ഘടകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ചെടിയുടെ ഇലകളും പുഷ്ടിയായി വളരുകയും ഫലങ്ങൾ വലിപ്പ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരേ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പൂക്കൾ എല്ലാം തന്നെ കായ്കളായി മാറും പൂക്കളൊന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോവില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് കായ്കളായിട്ട് നല്ല ഫലം തരും നമുക്ക് കായ്കൾ വേഗം പാകമാവുകയും ദീർഘകാലം വിളവ് കൂട്ടുകയും കൂട്ടിക്കിട്ടുകയും നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ നാലാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ചെടിയും ഇലയും പുഷ്ടിയായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൂക്കളും കായ്കളും കൊഴിയാനേ ഇടയാകുന്നില്ല പിന്നെ ഇതില് നമുക്ക് ഈ രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഘട്ടങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ബോഡോ മിശ്രിതവുമായി മറ്റുള്ള കെമിക്കൽ മിശ്രിതങ്ങളായിട്ടോ ആൽക്കലികളുമായിട്ടോ കലർത്താൻ പാടില്ല മറ്റ് ഏത് തരം രാസപദാർത്ഥങ്ങളായും കലർത്തുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന രാവിലെ കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് മുൻപോ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വെയില് ഒന്നും പാടില്ല ആ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പിന്നെ സസ്യങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുടി അതിന്റെ അടിയിൽ നനയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണം എപ്പോഴും നനവുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളൊരു മരുന്ന് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അതിന്റെ നനവുണ്ടായിരിക്കണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വേണം നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പാകമാകാനുള്ള സമയ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ തമ്മിൽ വേണ്ട ദൈർഘ്യം ചാർട്ടിൽ കൃത്യതയോടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൃഷി ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത് ദിവസത്തിന് മുൻ മുൻപൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ മണ്ണിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അറുപത് ദിവസം പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ വരുന്നത് ഇത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഘട്ട പ്രയോ പ്രയോഗത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ജൈവികമായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യമൃഗാതിഥികൾക്കും പ്രകൃതിക്ക് പോലും ഇത് സുരക്ഷിതമാണ് പക്ഷെ നല്ല വിഷമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള തമിഴ്നാടുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന അത് നമ്മുടെ ആടിനെയോ പശുവിനെ ഒക്കെ കൊണ്ട് കെട്ടുമല്ലോ അവരത് കഴിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു ചത്തു പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹരിത സഞ്ജീവിനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കോ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ആ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് യാതൊരു സൈഡ
നമുക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ